안녕하십니까? 안녕하세요, 광선입니다. 안녕하세요. 나이는 스물여덟이고요. 어, 저 스물여덟인데. 동갑, 동갑 아저씨. 어. 충분해요. 반갑습니다. 어, 반갑습니다. 어, 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 어. <웃음> 혹시 어디 부대 나오셨어요? 인천에 있는 부대를 저는 이공병 여단이라고 혹시 군대 다녀오셨나요? 어, 네 저는 HID 부파공작원이라고 거기서 간부로 HID요? 부파공작원이세요? HID가 정확히 어떤 부대인지를 잘 몰라가지고 저희는 이제 비밀리에서 임무를 수행하는 초보 부대라고 생각을 하시면 될것 같습니다 어떻게 들어가게 되신 거예요? 음, 들어간 거는 제 친구가 다른 초보 부대에 있어서 그 부대에서 이런 곳이 있다 그래서 들어가게 됐습니다 친구분이 그럼 어떻게 도대체 설득을 하셨길래 근데 이제 스무 살될 때쯤에 저희가 돈이 필요하잖아요 그때 당시에는 돈도 되게 많이 벌고 싶어 했었어요 근데 친구가 거기 가면 돈을 상당히 많이 주고 해외여행도 보내준다 메리트 있는 직업이다 그래서 무작정 들어갔던 것 같아요 그러면 그 입대 첫날 어떠셨어요? 버스를 탔어요 어느 정도 한두 시간 가니까 갑자기 교관님이 안대를 주시더라고요 안대를? 저희 위치가 발각되면 안 되니까 뭐 봉고차에 한번 갈아타고 버스를 갈아탄 다음에 들어가자마자 딱 연병장에 집합을 했는데 교관님들로 쌓여 있었어요 못 도망가게 하는 그런 것처럼 너무 무서웠거든요 어떤 훈련이 가장 힘들었나요? 저희가 신규 요원 때세 개의 고비가 있거든요 첫 번째가 하생방 두 번째가 지옥주, 세 번째가 종합훈련인데 혹시 하생방 하셨어요? 하긴 했습니다 하생방 어떻게 하셨어요? 방독면 쓰고 군가 불렀던 것 같아요 그게 왜 고통스러웠냐면 콩알을 하나 터뜨리잖아요 저희는 열개 터뜨린 걸로 알고 있어요 그냥 맨몸으로 들어갔던 것 같아요 그러니까 숨이 안 쉬어지더라고요 3, 30초 동안 얼마나 고통스러웠냐면 제 동기 중에서 교관이 때리고 도망가는 동기도 있어요 그 정도로 힘들었던 것 같아요 제가 제가 힘든 건 힘든 게 아닌 것 같은데요 무기는 뭐 쓰셨어요? 무기는 AK AK요? 네 AK 그... 북한이 AK 쏘거든요 아 네, 그래서 북한처럼 똑같이 하려고 AK를 썼습니다 뭐 권총으로 뭐 백두산 USP 이런 것도 쐈고 뭐 훈련 과정에서 RPG7이라고 이, 이렇게 바죽 바죽 거 같은 제가 근데 그건 써보진 않고 그냥 보기만 했습니다 영화에서 보면 은 뒤로 조심히 들어가서 이렇게 목 한번 꺾어버리고 막 하더라고요 흥기 막 분해서 슉슉슉 이러잖아요 맞죠? 그 너무 과장된 거고 아 이거는 과장이에요? 물론 저녁에 훈련을 하면서 땅도 파고 밥도 몰래 먹고 그런 거는 했던 것 같아요 엄청 힘드셨을 거 아니에요? 버티는 이유가 있었나요? 일단 버틸 수 있었던 거는 아버지가 그때 당시 현역 군인이셨거든요 창피할 거 아니에요 그래서 그것 때문에 어떻게 해서 버텼고 제가 힘들 때 옆을 보면 동기들도 다 힘들었어요 똑같이 힘든 거 그냥 버텨보자 그렇게 하면서 계속 했던 것 같습니다 좀 후회나 아쉬움은 없으셨나요? 근데 다한 번도 후회한 적이 없었습니다 저녁 후회 후회를 너무 많이 했어요 왜요? 이제 몸이 많이 상했어요 그래서 몰랐던 아픔이 사회로 나왔을 때 겪고 있는 게 만약에 제가 거기에 안 들어갔다면 그래도 좀 멀쩡했을 텐데 전역하시고 나서 어떤 삶을 살고 계시는지 저는 지금 운동선수를 현역으로 하고 있고 그 외에 수영 강사로 활동을 하고 있거든요 그 삶을 계속 유지하려고 노력하고 있습니다 꿈? 좀 이런 게 있으실까요? 일단 제 한계에 부딪혀 보고 싶어요 제가 매번 영상을 나올 때마다 이 얘기는 꼭 하는 것 같아요 뭐든지 부딪혀 보라고 물론 힘들지만 그래도 내가 원하는 목표를 이루지 않을까 싶습니다 그동안 정말 고생 많이 하셨으니까 방금 들었던 뭐 지도자의 삶 또는 뭐 행복한 삶 성현님의 인생을 정말 진심으로 응원할게요 제가 너무 좋은 말씀 감사합니다 감사합니다 네. 아, 네. 네. 감사합니다 <웃음>